வெல்கம் டு டேப் ஐஏஎஸ் அகாடமி இப்போ ஆர்ஆர்பி குரூப் டி எக்ஸாம்ஸ் வந்து அதர் ஸ்டேட்ஸில் நடந்துட்டுருக்கு இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன பண்ண பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது வரைக்கும் அதர் ஸ்டேட்டில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸில் சில கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இந்த கிளாஸ் மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்தெந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸில் கொஸ்டின்ஸ் வருது அப்படின்றது ஓரளவுக்கு நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்ப்போம் இந்திய அரசியல் அமைப்பில் சரத்து ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ எதனோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ரிலேட்ஸ் டு ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிப்படை கடமைகள் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் தான் அது ரிலேட் பண்ணுது ரைட்டா ஸோ இதை இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை எந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக ஆட் பண்ணாங்கன்னு பார்க்கும்பொழுது ஃபார்ட்டி செகண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அந்த கமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் மூலமாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனில் ஆட் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த அடிப்படை கடமைகள் வந்து எந்த கண்ட்ரிலேருந்து பாரோ பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எந்த கண்ட்ரிலேருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது சோவியத் யூனியன் ரைட்டா அதாவது ரஷ்யன் கான்ஸ்டிடியூஷன்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க அதை வந்து அப்போ யூஎஸ்எஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் சரக்கு மற்றும் சேவை வரு என்று தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து இது பார்லிமெண்ட்டில் பற்றி பேசியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அசாம்ன்ற ஸ்டேட்டில் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேயே வந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க பட் ஹோல் ஹோல் இந்தியாவில் வந்து எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மிட் நைட் மிட் நைட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஜூலை டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஜூலை டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் தான் ஃபுல் இந்தியாவுக்கும் ஜிஎஸ்டியை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க மிட் நைட்டில் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டு எது வந்து ஜிஎஸ்டியை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசாம் என்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் ரைட்டா ஸோ அதை தான் இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கேன் வென் வாஸ் ஜிஎஸ்டி லான்ச் இன் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு ஜூலை டுவெண்ட்டி செவன்டீன் ஸோ எப்போ வந்து பார்லிமெண்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எப்போ இம் இந்தியா ஃபுல்லாக இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜூலை டுவெண்ட்டி செவன்டீன் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் இந்தியாவில் நூறு நாட்கள் உத்தரவாதமான வேலை வாய்ப்பை வழங்கும் திட்டம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விச் ஸ்கீம் இன் இந்தியா ப்ரொவைட்ஸ் ஹண்ட்ரட் டேஸ் கேரண்டட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜி நெக்ரா அதாவது மகாத்மா காந்தி நேஷனல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் அதாவது மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி சட்டம் அது மூலமாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு நாட்கள் வேலை வேலை வாய்ப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராம மக்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து அந்த கொஸ்டினுக்கு சரியான ஆன்சர் எந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு அந்த ஸ்கீமை கொண்டு வராங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல கொண்டு வராங்க அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து மே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்ஜி நெக்ரா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல மகாத்மா காந்தி நேஷனல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்டை கொண்டு வராங்க அது மூலமாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டேஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டு எது வந்து இந்த ஸ்கீமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ் ரைட்டா இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆர்ஆர்பி என்டிபிசி எக்ஸாம் நடந்ததில் அப்பயும் கேட்டிருக்காங்க அதே கொஸ்டின்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி கொஞ்சம் டிவி எட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ குரூப் டி எக்ஸாம்லையும் கேட்டிருக்காங்க ரைட் நெக்ஸ்ட்டு எந்த ஆண்டு கிழக்கிந்திய நிறுவனம் இந்தியாவில் உச்ச நீதிமன்றத்தை நிறுவது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இன் விச் இயர் டிட் ஈஸ்ட் இந்தியா இஸ்டாப்ளிஷ் சுப்ரீம் கோர்ட் இன் இந்தியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க செவன்டீன் செவன்டி த்ரீல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை கொல்கட்டாவில் இஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ நம்ம வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டை எப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்து ஜனவரி நைன்டீன் ஸோ ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொல்கட்டாவில் ஆரம்பித்தது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ரைட்டா ஸோ இயர் ஞாபகம் வச்சுங்க செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எந்த அணை நர்மதா நதியில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் ஆப்ஷனில் கொடுக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் வந்து சர்தார் சாரோவர் அணை
ஸோ நார்மல் இந்த இந்த கொஸ்டின்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்கலாம் ஓகேவா அதாவது வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் ரிவர் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நர்மதா ரிவர் ரைட்டா அதே மாதிரி அந்த நர்மதா ரிவர் ட்ராவல் ஃப்ளோ ஆகிற இடத்துல பெரிய டேம்னு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்தார் சாரோவர் டேம் இதை தவிர்த்து எத்தனை அணைகள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு அணைகள் இருக்கு ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க செவன்டி எழுபத்தி மூணாவது அரசியலமைப்பு திருப்பம் திருத்தம் எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ செவன்டி தேர்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பஞ்சாயத்தி ராஜ் அதை பற்றி தான் பேசியிருக்கு ரைட்டா ஸோ பஞ்சாயத்தை பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க ஸோ இந்த அமெண்ட்மெண்ட் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை எப்போ கொண்டு வராங்கன்னு பார்க்கும்பொழுது நைன்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வராங்க ரைட் இப்போ இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சர் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது கிரிராஜ் சிங் மினிஸ்டர் ஆஃப் பஞ்சாயத்தி ராஜ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிராஜ் சிங் ஸோ இது மூலமாக தான் இந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் சிஸ்டத்தை கொண்டு வராங்க எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து அதோடைய டேம் அஞ்சு வருஷம் அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க இது கண்டிப்பாக பண்ணணுன்ட்டு இந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக தான் கொண்டு வராங்க ரைட்டா ஸோ இதை பற்றி ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு ரைட்டா இந்த ஆர் இந்த ஆர்ஆர்பி குரூப் டீல ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ இந்த பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மனித வளர்ச்சி குறியீடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்தியாவின் தரவரிசை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ர இந்தியாஸ் ரேங்க் இன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பத்தி எட்டு நாடுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ரைட்டா இது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே ரேங்க் தான் இந்தியாவுக்கு இந்தியாவோட டோட்டல் ஸ்கோர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ரைட்டா இதில் முதலிடம் எந்த க கண்ட்ரி பெறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்வே நார்வே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் வருது ரெண்டாவதாக எது வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ரைட்டா ஸோ இது இந்த ரிப்போர்ட்டை யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சி திட்டம் அதாவது யூஎன்டிபி அதாவது யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிப்போர்ட்டை ஏர்லியாக அதாவது ஆன்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிப்போர்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸோடைய ரிப்போர்ட் அது எல்லா கண்ட்ரியோட அந்த ஒன் எயிட்டி எயிட் கண்ட்ரி கண்ட்ரீஸோடைய ரிப்போர்ட் வந்து டெலிவர் பண்ணுறாங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் தனமை தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க Who is the present Comptroller and Auditor General of India? அப்படின்னு யார் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரீஷ் சந்திர முர்மு அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு காண்டம்ப்ளோரர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அவர் தான் ஸோ இது எந்த ஆர்டிக்கல் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட்டு கான்ஸ்டியூஷனலி அசைன்டு பர்சன் அந்த போஸ்ட்டுக்கு ரைட்டா ஸோ இவர் எந்த ஆர்டிக்கல் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய சேர ஒரு பொசிஷன் எடுத்துக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் எடுத்துக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அதாவது சரத்து ஒன்று நாற்பத்தி எட்டு ரைட்டா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நிதி கொள்கை மற்றும் பணவியல் கொள்கை ஃபிஸ்கால் பாலிசி அண்ட் மானிட்டரி பாலிசி இந்த ஃபிஸ்கால் பாலிசியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் டெலிவர் பண்ணுவா அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஸ்கால் பாலிசி அதாவது நிதி கொள்கை இந்த நிதி கொள்கையை டெலிவர் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஸோ நிர்மலா சீதாராமன் அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை டெலிவர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் மானிட்டரி பாலிசி அதாவது பணவியல் கொள்கை இதை யார் டெலி டெலிவர் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மானிட்டரி பாலிசியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து டெலிவர் பண்ணுவாங்க யார் இந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ கொடுக்கும் ஃபிஸ்கால் பாலிசியை பற்றி யார் வந்து ரிப்போர்ட் டெலிவர் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் மினிஸ்ட்ரி அது ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது டெலிவர் பண்ணுவாங்க இப்போதைக்கு ஆர்பிஐயோட கவர்னர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்திகாந்த தாஸ் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள
அந்த இடத்துல இருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பனியெல்லாம் உருகி அந்த கிளேஷியரில் இருக்கிற பனியெல்லாம் உருகி இது என்ன பண்ணுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர்ஜினேட் ஆகுது பிரம்மபுத்ரான்றது ஓகேவா ஸோ இந்த கிளேஷியர் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மான்சோர் ஓவர் லேக் பக்கத்தில் இருக்குது ரைட்டா ஸோ லாங்கஸ்ட் ரிவர் இன் இந்தியா அதாவது மிக நீளமான நதி எது இந்தியாவில் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது கங்கை நதி அதாவது இந்தியாக்குள்ளே வந்து மிக நீளமாக ஓடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங்கை நதி தான் ஓடுது பிரம்மபுத்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதி பங்களாதேஷில் ஓடுறதுனால அதோடைய அளவு வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் இருந்தால் கூட கங்கை நதி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஓடுறதுல லாங்கஸ்ட் ரிவர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு எந்த நதி இமயமலையின் கிழக்கு பகுதியில் இருந்து வருகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஈஸ்ட் வேர்ட்ஸ்லேருந்து ஹிமாலயன் ஈஸ்ட் ரீஜன்லேருந்து வர்ற நதி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பிரம்மபுத்ரா தான் அதுக்கும் ஆன்சர் ரைட் விச் ரிவர் ஆர்ஜினேட்ஸ் ஃப்ரம் த ஈஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஹிமாலயாஸ் வந்து பிரம்மபுத்ரா திபேத்திலேருந்து ஆரம்பித்து தான் என்ன பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிவர் வந்து ட்ராவல் ஆகி நம்மக்கிட்ட வந்திருக்கு ஸோ ஈஸ்டன்லேருந்து அந்த ஹிமாலயாஸ் ரீஜன்லேருந்து அந்த பனிப்பாறையெல்லாம் உருகி நம்மளுக்கு வர்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மபுத்ரா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பொங்கல் பண்டிகை எந்த கடவுள் அடிப்படையாக கொண்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொங்கல் ஃபெஸ்டிவலை வந்து கொண்டாடுறாங்க ஸோ எதை வந்து காடாக நினச்சி கொண்டாடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சன் சூரியன் சூரியனை தான் கடவுளாக நினச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை கொண்டாடுறோம் ஏன்னா விவசாய மக்கள் அது சூரியன் ஒளியை வச்சு தானே விவசாயமே நடக்குது ஸோ அதுதானே சோர்ஸ் ஸோ அதை வச்சு தான் அதை வேண்டிக்கிட்டு தான் அந்த பொங்கல் ஃப ஃபெஸ்டிவலை கொண்டாடுறாங்க நெக்ஸ்ட் இது எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த்து ஜனவரி ஃபிஃப்டீன்த் ஜனவரி அதாவது பதினஞ்சு ஜனவரி அந்த மா ஜனவரி மாதத்தில் பதினஞ்சாம் தேதியிலேருந்து நம்ம பொங்கலில் கொண்டாடிக்கிட்டு இருப்போம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் கிராமப்புற பிராந்திய வங்கி சட்டம் எப்பொழுது நடைமுறைக்கு வந்தது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வென் டிட் த ரூரல் ரீஜனல் பேங்க் ஆக்ட் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூரல் பேங்க் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் ஆக்டை கொண்டு வராங்க இப்போதைக்கு தற்போதைக்கு வந்து எத்தனை ரூரல் பேங்க் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நாற்பத்தி மூணு ரூரல் பேங்க்கு இந்தியாவில் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்குது இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு ரூரல் பேங்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனலில் இருக்குது ரைட்டா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அறிவியலுக்கான பத்மபூஷன் யாருக்கு வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க Who got பத்ம பூஷன் ஃபார் சயின்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஸ்ரீ சஞ்சய ராஜாராம் அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்ம பூஷன் விருதை சயின்ஸுக்காக ஜெயித்தவர் அவர் தான் பட் அவர் வந்து இறந்துட்டாரு இறந்துட்ட பிறகு தான் இவருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த அவார்டை கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா இவர் எந்த மாகாணத்தை சேர்ந்தவர்னு பார்க்கும்போது மெக்சிகோ மாகாணத்தை சேர்ந்தவர் ரைட் நெக்ஸ்ட் உல உலக ஈர நில நாள் என்னைக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வேர்ல்டு வெட்லேண்ட்ஸ் டே ஸோ அன்னைக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வெட்லேண்ட்ஸை வந்து ராமர் சைட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராம்சார் சைட்ஸில் வந்து ஆட் பண்ணாங்க ரைட்டா ஸோ என்னைக்கு அதை கொண்டாடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பிப்ரவரி செகண்ட் பிப்ரவரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வெட்லேண்ட்ஸ் டே ரைட்டா ஸோ இதில் இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய தீம் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட்லேண்ட்ஸ் ஆக்ஷன் ஃபார் பீப்புள் அண்டு நேச்சர் மக்கள் மற்றும் இயற்கை இயற்கைக்கான ஈரநில நடவடிக்கை இதுதான் வந்து வேர்ல்டு வெட்லேண்ட்ஸ் டேவோட தீம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஓடுது ரைட்டா இப்போதைக்கு தற்போதைக்கு இந்த கொஸ்டினும் வந்திருக்கு அதாவது எத்தனை வந்து ராம்சார் சைட்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போதைக்கு இன்றைய வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் செட் சைட்ஸ் ஸோ இந்தியாவோட கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபிஃப்த்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் ராமர் டே ராம்சார் டேக் வந்து இந்தியா அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க ஸோ அது முடிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் ராம்சார் சைட்ஸ் அதாவது ராம்சர் டேகை வந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் ரைட்டா ஸோ இதை அச்சீவ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு உலக வங்கியின் தலைமையகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு பேங்க் ரைட் ஸோ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு பேங்க் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங்டன் டிசியில் இருக்குது ரைட்டா அதே மாதிரி எந்த வருஷம் வந்து இதை ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்கன்னு ப
யுனெஸ்கோ அருவமான கலாச்சார பாரம்பரிய பட்டியலில் பரிந்துரைக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கர்பா டான்ஸ் நாமினேட்டட் ஃபார் யுனெஸ்கோ இன்டேஞ்சிபிள் கல்ச்சுரல் ஹெலிகேட் லிஸ்ட் லிஸ்ட்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மொத்தம் வந்து இந்த லிஸ்ட்டில் அதாவது இன்டேஞ்சிபிள் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்ட்டு யுனெஸ்கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக பதினாலு விஷயங்கள் இருக்குது இந்தியாவில் இருந்து பதினாலு விஷயங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் யோகா இருக்குது அதேமாரி மூணு இன்னும் ஒரு மூணு நடக நடனங்கள்லாம் இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க எந்த ஸ்டேட்லேருந்து அதை எடுத்தாங்க அப்படின்றதும் பார்த்து வச்சுங்க இந்த கர்பா டான்ஸ் வந்து எந்த ஸ்டேட்லேருந்து எடுத்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் ரைட்டா ஸோ குஜராத் ஸ்டேட்லேருந்து தான் இந்த கர்பா டான்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனெஸ் யுனெஸ்கோ இன்டேஞ்சிபிள் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் லிஸ்டில் இந்த டான்ஸை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் ஆரிய சமாஜ் எப்போ வந்து நிறுவனாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது யார் நிறுவனாங்க எப்போ நிறுவனாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ தயானந்த சரஸ்வதி அவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நிறுவனார் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல வந்து இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறுவனார் இஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மோஸ் சமாஜ் பிரம்மோ சமாஜ் இதை வந்து இஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணவர் இதை வந்து நிறுவியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜா ராம் மோகன் ராய் எப்பன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கூட நீங்கள் எக்ஸாம் ஏதும் போது வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கங்கை நதியின் நீரை மாசுபடுத்தும் பாக்டீரியா எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விச் பாக்டீரியா பொலியூட் த வாட்டர் ஆஃப் ரிவர் கங்கா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் கங்கை நதி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஓட்டுறதுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்கஸ்ட் ரிவர் இந்தியாவுக்குள்ளே ஓட்டுறதுல லாங்கஸ்ட் ரிவர் அது தான் ரைட்டா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிவரில் வந்து புலியூட் பண்ணுற நிறையா ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது வாட்டர் வேஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங்கை நதியில் தான் வந்து லாங்கஸ்ட் வாட்டர் வேஸும் இருக்குது ரைட்டா ஸோ அதில் என்ன பாக்டீரியா வந்து பொலியூட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலி ஃபார்ம் என்ற பாக்டீரியா ஸோ ஈ கோலி நம்ம வீட்டிலலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா பாத்ரூமில் ஸோ அதே ஈ கோலி பாக்டீரியான்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோலிஃபார்ம் பாக்டீரியாவில் ஒரு சப் டிவிஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈ கோலி ரைட்டா ஸோ அந்த கோலிஃபார்ம் பாக்டீரியா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹியூமன் எக்ஸ்கிரெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதாவது வந்து மலங்கள் அது மூலமாக வர அதில் ஆட் ஆகிறதுனால நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்டீரியா வந்து அதில் இன்க்ரீஸ் ஆகி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டரை வந்து பொலியூட் பண்ணிகிட்ருக்கு ரைட்டா அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சீவேஜ் ட்ரைன்ஸு பாத் கேட்ஸு நிறையா அங்கே இருக்கிறதுனால அதாவது குளிக்கிற இடம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீவேஜ் அந்த கால்வாயெல்லாம் நிறையா இருக்கிறதுனால இந்த தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலுக்கு நாள் மோசம் அடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்புறம் அதுக்கான ஆக்ஷன் வந்து கன்சர்வேஷன் பண்ணணும் அதாவது இதை அந்த பொல்யூஷனை வந்து குறைக்கணுன்ட்டு இப்போ கூட ஒரு ஸ்கீமு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஐடியாலஜி வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இது எப்படி வந்து குறைக்கிறது அப்படின்றது ரைட்டா ஸோ அதனால் இது இந்த கங்கை அதாவது கங்காவை பற்றி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டினும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் சையத் மோடி கோப்பையில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் வென்றவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பேட்மிண்டன் நம்மளுக்கு தெரியும் உமன்ஸ் சிங்கிள்ஸில் யார் வின் பண்ணாங்கன்னா பி வி சிந்து தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நடந்த காமன்வெல்த் கேமில் கூட அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கோல்டு மெடல் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க மொத்தம் இந்தியா வந்து இந்த காமன்வெல்த் கேம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ கோல்டு மெடல்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க எத்தனாவது பொசிஷனில் சார் வந்து இந்தியா ரிஸ் கடைசியாக வந்து நின்றுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து பொசிஷன் ரைட்டா ஸோ இந்த கொஸ்டின் பி வி சிந்து அது அந்த மாதிரி அவங்க ஏதாவது கோல்டு மெடல் வின் பண்ணியிருக்காங்க ட்ராஃபி வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதை நீங்கள் எக்ஸாமில் எக் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதேமாரி இந்த எக்ஸ்போர்ட்ஸை கன்சிடர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கேம்ஸ் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது லோக்கல் கேம்ஸ் அதாவது அந்த ஐபிஎல் ப்ரோ கபடி ரைட் இதுலேருந்தது கூட இந்த லாஸ்ட் டைம் ப்ரோ கபடி வின்னர்ஸ் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஐபிஎல் வின்னர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு இயர் கொடுத்துட்டு அதில் வந்து யார் ஐபிஎல் ட்ராஃபியை வின் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்போர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் நேஷ்னல் அந்த கேம்ஸையும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு